Bueno, a ver. Eh, en teoría... Es esto, ¿no? Es esta página. Para hacerlo del test de... De esto, para el... Para el bueno, para el Hogwarts Legacy, vaya. Para, para escoger la casa y tal. El Patronus no. Eh, la casa. La casa de Hogwarts. Dale a House en tu perfil. Ya sé que, ya sé que mismo, ¿no? Bueno, bueno. Vale. Hostia. Luna o estrellas. Eh, ¿En qué sentido? Depende, ¿no? Hombre, depende. Uh, depende, no, coño, pero eso... No, eh, las estrellas. Las estrellas. Las estrellas. Vale, después de haber muerto... What would you most like people to do? Después de... Después, joder, la verdad es que empezamos bien. Después de haber muerto... Eh, digamos, ¿qué, ¿qué me gustaría que hiciera la gente al escuchar mi nombre? O sea, preguntar sobre más... Sobre mis aventuras, digamos. Echarme de menos, pero llorar. O sea, no, al revés. Es decir, echar... Sí, sí, sí. No, o sea, echarme de menos, pero reír. No, no, hostia, eh, no sé qué he dicho. Y como has dicho, lo de, has dicho lo de llorar, digo... <risa> echarme de menos, pero llorar. Eh, pensar con admiración sobre mis achievements, mis logros, ¿no? No me importa lo que la gente piense de mí después de haber muerto. Es lo que piensan sobre mí mientras estoy vivo. Lo que cuenta, cierto. Eso es verdad. Eh... <risa> Coño, no me jodas. Es una muy buena frase. Eh, a ver. La pesadilla que más, que más nos da miedo, digamos. O que más nos aterroriza. Eh... Este es un top... Sí. La o sea, ¿Se puede traducir esto automáticamente? Vale, es yo lo entiendo y tal, pero es que para no, para no estar traduciendo, joder, iremos más, más, más rápido así. Pararse encima de algo muy alto y darse cuenta de, de repente, o sea, estar como encima de algo, de que no hay puntos de apoyo para las manos, ni para los pies, ni ninguna barrera que evite que caiga. O sea, estar en caída libre, digamos. Ser forzado a hablar con una voz tan tonta que casi nadie puede entenderte y todos se ríen de ti. Despertar y descubrir que ni tus amigos ni tu familia tienen idea de quién eres. Eso, eso tampoco es tan... Quiero decir... No es nada raro, vaya. Un ojo en el ojo de la cerradura de la habitación oscura y sin ventanas en la que estás encerrado. Ya, pero esto es muy filosófico, ¿no? Pero es porque tengo un día de edad, efectivamente. A ver, supongo que el caer... Es que claro, son pesadillas. El caer indefinidamente. Supongo que sí, ¿no? Un troll se ha vuelto loco en el estudio del director en Hogwarts. Está a punto de aplastar... Aplastar... Me acabo de... O sea, se me ha petado como un grano de la oreja, tío. Qué cojones. Está a punto de aplastar, aplastar y rasgar varios objetos y tesoros irreemplazables. ¿En qué orden rescatarías estos objetos del club de trolls si pudieras? Una cura casi perfecta para la, viluer, la, la viruela del dragón. Es que claro, si no sé los otros... Me voy a poner en medio. Registros de estudiantes que remontan a mil años. No los necesitamos para nada, vaya. Un misterioso libro escrito a mano, eh, a mano lleno de extrañas runas. Pues para adelante. Reordenar. La cura aquí, esto aquí y esto aquí. No, no sé por qué. Bueno, pero... Confirmar pedido. ¿Cómo? ¿Me va a llegar algo a casa? Eh, si se tiras a jugar, ¿qué más cosas te elegirías para llevar contigo? Gatos, sapos, búhos. Eh, un búho, ¿no? O un gato. Los sapos, no. 
coña. ¿Gato o un búho? No lo sé, ¿eh? El búho mola bastante. Vale, lechuza. Búho caraba, carabo. Búho nevado. Chillido búho. Búho marrón. Ya, me gusta el nevado, la verdad. Este es bastante goz, la verdad. Eh, si colocan cuatro copas delante de ti, ¿cuál elegirías para beber? La bebida suave, espesa y ricamente morada que desprende un delicioso olor a chocolate y, vir y viruelas. No, ciruelas. Líquido negro que brilla con la, como la tinta y emite vapores que te hacen ver extrañas visiones. No es mala tampoco. No es mala, la de drogarse fuerte. Líquido espumoso eh, y plateado que brilla como si... Vale, el líquido dorado tan brillante que hace daño a la vista y que hace bailar las manchas solares por toda la habitación. Eh... Pongo que el zumito este, ¿no? Chocolate y ciruelas está bastante bueno. ¿Qué es lo que más esperas aprender en Hogwarts? Todo sobre criaturas mágicas y cómo hacerse amigo cuidar de ellas. Volando en una escoba. O sea, volar en una escoba. Aparición es aparición. Poder materializarse y materializarse a voluntad. Hostia, esto es bastante guay. Secretos sobre el castillo. Transformación. Maleficios y hechizos. Cada área de la magia que, cada, cada área de la magia que pueda. Básicamente. Cara o corona. O sea, esto es cara o cruz, ¿no? Entiendo yo. Lo voy a dejar de traducir un segundo. Heads, tails. Sí, bueno, más o menos. Cara o cruz. Eh, cara o cruz. Cara, ¿no? Bueno, o sea, head, en este caso. ¿Ya? Qué rápido, tú. El sombrero seleccionado está listo para tomar esa decisión. A ver, sí. Hufflepuff. Esto sí que no lo hubiera dicho nunca, la verdad. El sombrero seleccionado ha hablado y no estás solo. Compañeros de Hufflepuff, o sea, 9.649 compañeros de Hufflepuff han sido seleccionados en la... Han sido clasificados en esta leal casa de Hogwarts hoy. ¿Vale? Me, te, me hago... O sea, en, seré Hufflepuff, pues. Aquí me puedo hacer el retrato, esto ya lo haré. ¿Vale? Ok. Esto es el Patronus. Mejor con auriculares. ¿Por qué? Vale, esto, esto se sabe, vaya. ¿Cómo, cómo con... Quiero hacer el texto o lo que sea. Solo puedes descubrir tu patrón una vez. Vale, lo que voy a hacer es poner esto en inglés. Responde rápido, sí, vale. Que pone Surf, Protect, Seek. Eh, servir, proteger... Eh, proteger. Pero no, no pone el... No pone el tiempo. rara esa pregunta ¿eh? <risa> y no lo puedo rehacer no puedo salir meter un alt F4 y volver a empezar
Este puto bicho es mi patrón, hostia. Esto. Un pájaro de mierda, tío. Increíble. La madre que lo parió. Aquí el lobo. Joder, pavo. La madre que me parió. Qué desastre, de verdad, ¿eh? Venga, va. La varita. Describir es como altura media, alto, pequeño, alto. Sí. Pero casi un 90. 86 o así, creo. Tus ojos, marrón oscuro. Hay color caca, marrón oscuro. Copium, toma copium, enano. <risa> un 80 como mucho, que no, que no. Un 84, 85, 86, por ahí. Entre un 84 y 86. 100%. Un 80 como mucho, no. Un 83, sí. Unos, unos 60. Eh, fue el día en que naciste, número impar. Te enorgulleces más de tu determinación, imaginación, resiliencia, inteligencia, originalidad, optimismo, amabilidad. Ah. Eh, inteligencia, la verdad. ¿Qué pasa? <ríe> Cállate. Cállate. Arrogancia, que te calles. Eh, viajando solo por un camino desierto, llegas a una encrucijada. Continúas a la izquierda hacia el mar, justo hacia el castillo, adelante hacia el bosque. Viajando solo por un camino desierto, llegas a una encrucijada. Continúas al castillo, vaya. O sea, al mar no puedo hacer nada. Al bosque no me meto ni loco. Al castillo. Alguien habrá. Pues la extensión del traductor. No lo sé, es del Chrome mismo, creo. A mí me, no, o sea, creo que no es ninguna extensión. Me sale solo... Eh, cuando se puede traducir, me sale aquí arriba. Ah, es que no se ve, ¿no? Cuando me sale arriba eh, la, la de esto. Pero igual para el Opera o para el Firefox hay algo. Lo que más miedo te da. Fuego, oscuridad, aislamiento, alturas, pequeños, pequeños espacios. Eh, las alturas, supongo, por el tema del vértigo, ¿no? Yo a veces tengo vértigo. No siempre, pero a veces sí. En un cofre de artefactos mágicos, ¿cuál elegirías? Daga de plata, espejo adornado, joya brillante, pergamino encuadernado, llave dorada, botella polvorienta, guante negro. La daga, tío. Madera de nogal negro con núcleo de dragón de 13 centímetros. Dios, 13 centímetros. Ah, no, 13 pulgadas, perdón. Eh... Y gran flexibilidad. 13 pulgadas de largo, flexibilidad dura. Literalmente. Eso. Descubrir más personajes y sus varitas. Hostia, no me jodas. Ah, no, vale. Es descubrir... No es que estos sean... Con el mismo tipo de varita, ¿no? La varita elige al mago, ¿cierto? Vale, pues ya estaría, ¿no? Le salió buena la varita, hombre. La genética, tío. Pues estamos hablando de... Ah, vale, la esta, dices. Sí, sí, sí. Esta está bien. Eh, pues ya estaría L para, para, el, para para el juego que, ¿Dónde tengo que darle para que me den cosas? Aquí Es aquí arriba Aquí es donde me dan cositas o tengo que... O en el juego tendré que iniciar sesión o algo así. Ah, tengo que linkear la cuenta. 
Integración de la cuenta de fan en Hogwarts Legacy. Vincula tu cuenta de Harry... Ah, vale. Esto es el Harry Potter Fan Club. Con tu cuenta de Wonder Bros. Game para presentar el juego. Ah, ok. Conectar ahora. Aspen. ¿Cómo? Un segundo. Que no sea cosa que se vea algo de las cuentas. Tu varita. Tu varita es Aspen. Eso es un sitio donde hacen los juegos, los X Games de inviernos. Pero... ¿Dónde coño se linkea, pavo? Aquí, pero... Vale. Ya tienes el que mat. Vale, vale. Apetece. De Warner Bros. no sé si tengo cuenta, tío. Yo creo que no. Voy a probar. Un segundo, ¿eh? Ay, mierda. Soy imbécil, tío. Ah, pues parece que sí. En teoría tienes si jugaste los Batman. Hostia, vale. Pues no lo había pensado, la verdad. ¿Qué haces? Literalmente lo pone en el título. A ver si aparte de comparar qué bats aprendemos a leer, ¿eh? No me llega, tío. No me llega el fucking correo. Oye, ¿por qué el chat se ve tan pequeño, tío? No sé, se ve súper chiquito. No he recibido el correo, no, no he recibido el puto correo. Estará en spam. La madera de álamo de calidad para varitas es blanca y de grano oh fino. Y es muy apreciada por todos los fabricantes de varitas por su elegante parecido con el marfil y su amuleto generalmente sobresaliente. El propietario adecuado de la varita de álamo es a menudo un duelista consumado. O está destinado a serlo, ya que la varita de álamo es una de las especialmente adecuadas para la magia marcial. Un infame y secreto club de duelo del siglo XVIII, Q. Porque no lee más. ¿Tu cuenta? Pues me dice que me dice que acabo de crear la cuenta, tío, no entiendo nada. Harry Potter Fan Club conectado. Inicia Hogwarts Legacy, asegúrate de ta ta ta. Es esto, ¿no? La máscara de calavera con pico y la túnica escolar de fan de la casa. Eso es todo lo que me tenían que dar. Vale, en teoría ya está. Vale. Exclusive Wallpiper. A ver que no se vean las carpetas que no se pueden ver. Vaya de. Es bonito, ¿no? Qué guapo. Uh. Eh... Vale. Te puedo conectar aquí un cristo de cosas. Voy a conectar, creo yo... ¿Por qué tengo esta puta foto? ¿Qué coño es este? No, información de la cuenta, no. ¡Ah! ¿Cómo me cambió la foto? ¡Me cago en Dios! Si no hay nada, es que se ve el correo, me la suda, tío, yo qué sé. Si total, cuando me quite, o sea, en plan, me vaya a eliminar la cuenta, no quiero más cuentas ya. ¿Pero cómo me quito...? Ah, vale, que necesito verificar... ¡Holy shit! Joder, es que me han enviado ya 40 correos los de Warner Bros, tú. ¿Puedo cambiar la... Oh, 
Batman actualizado. Let's go. Vale. Eh, Habrá drops. Igual conecto Twitch, creo yo, ¿eh? por si hay drops en algún momento. Así no lo tengo que hacer ya en el futuro. Bueno, pues ya está. ¿Qué casa nos ha salido? No me acuerdo ya. Haz el puff, puede ser. Hufflepuff, efectivamente. Alguien que sepa de las casas. ¿Qué significa que me haya salido Hufflepuff? A ver, voy a leer. Espérate. Pone aquí. Probablemente sepa que algunos de los miembros más renombrados de Hufflepuff incluyen... Eres uno con la vida. No sé qué significa eso. Eh, Animfadora Tongs y Cedric Diggory. Cedric Diggory me suena más. Pero ¿sabías que el fantasma de la casa de Hufflepuff, el fraile gordo, me identifico, la verdad, eh, todavía se resiente por el hecho de que nunca fue nombrado cardenal o que Hufflepuff ha producido la menor cantidad de magos oscuros de cualquier casa en Hogwarts? Pues yo voy a ser uno de ellos. Voy a ser, voy a ser mago oscuro yo. Voy a ser el, el nuevo... Mago oscuro de Hufflepuff. El primero en mucho tiempo. ¿Eres Hufflepuff de los animales? Sí, eso es de los... Ah, pues mira, entonces me alegro, tío. Me alegro. Que tengo aquí al, al perro durmiendo. Durmiendo, no. Está esperando la cena, el pobre. Eh, hablando de cena, yo me voy a ir ya. Que tengo hambre y no he cenado ni nada. Y el perro tiene que cenar también. Tengo, tengo que ordenar un par de cosas de casa. La verdad es que, o sea, ha sido un mini stream, porque no llevo ni dos horas, pero es que en principio no tenía pensado ni hacer stream, vaya. No tenía pensado hacer stream, pero como he salido antes del, del trabajo, digo, venga, va, me juego un, un capítulo de estos del, del Hi-Fi Rush y luego pues ya estaría, ¿sabes? Y bueno, al final nos hemos puesto con lo de Harry Potter, así que bien.